Entre os mais atingidos pela escalada da violência no campo, os povos indígenas viveram mais um semestre esquecidos pelos poderes executivo e legislativo. Mas a situação poderia ser ainda pior se propostas de lei de interesse dos ruralistas tivessem sido aprovadas no Congresso Nacional nesse período. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. O mapa da violência apresentado anualmente pela Comissão Pastoral da Terra mostrou que em 2016 foram 61 assassinatos, além de 845 tentativas ou ameaças de morte e agressões em 1.535 conflitos no campo, o segundo maior índice desde o início da série histórica há 25 anos. No centro dessa escalada, as comunidades tradicionais e principalmente os indígenas Segundo o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, a situação piorou ainda mais neste primeiro semestre de 2017, no Mato Grosso, no Nordeste e Norte do país. Segundo o Kleber Busato, a violência é uma das formas da bancada ruralista pressionar o governo a aprovar propostas como a PEC 215, que retira do Executivo e passa para o Legislativo a atribuição de reservas, ou ainda o PL 4059, projeto de lei em tramitação desde 2012, que libera a venda ilimitada de terras aos estrangeiros. Aquilo que está posto na conjuntura aponta para retrocessos. As forças hegemônicas, do ponto de vista econômico e político, são anti-indígenas, né? Então... É, passar um semestre sem aprovação de matérias anti-indígenas já é um, é um elemento. Entre os atingidos, o povo potiguara, com mais de 20 mil indígenas na Paraíba. E a gente precisa desse território para a gente tirar o nosso sustento e criar os nossos filhos lá, na, nossa, na paz, porque o Brasil sempre foi nosso e eles que invadiram para que hoje... A gente está aqui sofrendo um massacre cada vez mais. Quando a gente vem em Brasília, a gente é recebido a, a bala, a bomba, a, a gás de pimenta. Mas a gente, a luta é essa e a gente vai estar tá aqui sempre. O CIMI citou ainda a CPI da FUNAI, cujo relatório foi aprovado à força no Congresso Nacional, sem qualquer diálogo com os movimentos sociais organizados, que acabaram sendo criminalizados. A consequência foi o desmonte do órgão e a criação de um grupo de trabalho numa espécie de intervenção. Representa uma é, intervenção né, do Estado no que diz respeito à forma de organização dos povos, né, sem qualquer tipo de participação e mais do que isso, é, com uma a, a representação forte de forças policiais, então um braço armado do Estado, é muito preocupante na nossa avaliação esta iniciativa do Ministério da Justiça.